హాయ్ బుడీస్ సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్లో ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ సో ఇక్కడ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ లైన్స్ ప్లెయిన్స్ అండ్ సాలిడ్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఫస్ట్ టాపిక్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ సో ఇక్కడ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే మనం పాయింట్స్ని మనం ప్రొజెక్ట్ చేయాలి ఓకేనా సో మనం ప్రా పాయింట్ని మనం ప్రొజెక్ట్ చేయాలంటే మనకు మేజర్గా మనకు కొన్ని కండిషన్స్ కొన్ని ప్లెయిన్స్ అనేది మనకు తెలియాలి సో మన ప్లెయిన్స్ అంటే టూ ప్లెయిన్స్ ఉంటుంది మేజర్గా ఒకటి వచ్చి హారిజాంటల్ ప్లెయిన్ ఒకటి వచ్చి వెర్టికల్ ప్లెయిన్ సో ఈ హారిజాంటల్ ప్లెయిన్ వెర్టికల్ ప్లెయిన్ నైంటీ యాంగిల్లో ఉంటుంది ఓకేనా నైంటీ యాంగిల్లో ఇప్పుడు ఈ బుక్ ఉంది కదా సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇది హారిజాంటల్ ప్లెయిన్ ఇది వచ్చి వెర్టికల్ ప్లెయిన్ ఓకే ఈ బుక్ కూడా మీరు ఇట్లా సఫల్ చేసుకున్నారంటే చూసారంటే ఇది హారిజాంటల్ ప్లెయిన్ ఇది వెర్టికల్ ప్లెయిన్ వస్తుంది సో దీన్ని వాడు ఎలా చేశాడంటే క్లియర్గా సో ఇది ఫుల్గా ఈ ప్లెయిన్ ఈ ప్లెయిన్ హారిజాంటల్ ప్లెయిన్ ఓకేనా ఇది హారిజాంటల్ ప్లెయిన్ ఇది హారిజాంటల్ ప్లెయిన్ ఇది వెర్టికల్ ప్లెయిన్ ఓకేనా దీన్ని ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేశారు దీంతో మేజర్గా కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూస్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూస్ అంటే మనం ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్లో ఇది చాలా బేసిక్స్ అనమాట సో ఈ మనకి ఈ ఆర్థోగ్రాఫిక్స్ వ్యూ తెలిస్తేనే మనం ఒక ఆబ్జెక్టు మనం ఏ డైమెన్షన్లో మనం చూడాలి డైమెన్షన్స్ అంటే టూ డైమెన్షన్స్ ఉంది మనకు త్రీ డీ అంటారు లేదంటే టూ డీ అంటారు టూ డైమెన్షనల్ వ్యూస్ అంటారు త్రీ డైమెన్షనల్ వ్యూస్ అంటారు సో ఇక్కడ ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ అంటే ఏం లేదండి ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే పెన్ను కావచ్చు మనం యూజ్ చేసే ఎరేజర్ కూడా కావచ్చు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఓకేనా సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నేను త్రీ డైమెన్షనల్ అంటున్నా సో త్రీ డైమెన్షనల్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఆర్థోగ్రాఫిక్స్ ఫస్ట్ మనకు మీనింగ్ తెలియాలి సో మనకు మీనింగ్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇలా నేను ఇక్కడ నిలబడుకున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ నా హ్యాండ్ ఉంది కదా సో ఈ వ్యూలో నేను చూస్తున్నా సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ పార్ట్ మనకు కనబడుస్తుంది సో ఈ పార్ట్ మనం ఫ్రంట్ వ్యూ అంటాం సో మనం ఇక్కడి నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ ఓకేనా అదే నేను ఇక్కడి నుంచి చూస్తే ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ అయిపోతుంది సో మీరు ఎక్కడి నుంచి మీరు ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తున్నారో అది మనకు ఫ్రంట్ వ్యూ అవుతుంది సో ఇది ఒక డైమెన్షన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం టాప్ నుంచి చూస్తాం ఇన్ కేస్ మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మనం టాప్ వ్యూ నుంచి చూసామనుకోండి ఇది ఒక డైమెన్షన్స్ ఇక్కడ మనకి ఏమైనా డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలా మళ్ళీ సో ఇది ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ ఇది టాప్ యూ మళ్ళీ ఈ సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఓకేనా ఈ సైడ్స్ ఇది సైడ్ వ్యూ అంటారు సైడ్ వ్యూలో కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఒకటి ఉంది రైట్ సైడ్ వ్యూ ఉంది సో ఇక్కడ మన ఆబ్జెక్ట్ని ఈ యాంగిల్లో చూస్తే ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ అవుతుంది ఇది టాప్ వ్యూ అవుతుంది ఇది సైడ్ వ్యూ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అది ఇన్ కేస్ మీరు ఈ యాంగిల్లో చూసారనుకోండి అప్పుడు మనకి ఇది సైడ్ వ్యూ అవుతుంది ఇది రైట్ సైడ్ వ్యూ అవుతుంది కదా ఇది రైట్ సైడ్ వ్యూ అవుతుంది ఇది టాప్ వ్యూ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్కి మనం త్రీ సైడ్స్ చూస్తున్నాం ఆ త్రీ సైడ్స్ డైమెన్షన్స్ చూసే వ్యూ ఏమంటారంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆర్థోగ్రాఫిక్స్ వ్యూ అంటారు సో సో మనం ఇప్పుడు అంత డెప్త్గా అవసరం లేదు సింపుల్గా వెళ్దాం మనం కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ సో ఈ ప్లెయిన్ పైన ఒక పాయింట్ అనేది మనం క్వశ్చనింగ్ ఇచ్చేస్తారు ఆ క్వశ్చనింగ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అంటే ఫోర్ కండిషన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఫోర్ కండిషన్ ఏంటంటే ఈ కండిషన్స్ ఫోర్ ఉంటాయి అబో ఇన్ ఫ్రంట్ బిలో బిహైండ్ ఓకేనా సో ఈ ఫోర్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని మనం ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ని మనం డ్రా చేయాలి సో ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ టైప్లో ఉంది కదా సో ప్లస్ టైప్లో ఉంది కదా ఇది ఫుల్గా హెచ్పి హెచ్పి అంటే హారిజాంటల్ ప్లెయిన్ ఇది వెర్టికల్గా ఉంది కదా సో వీపీ అంటారు ఓకేనా వీపీ అంటే వెర్టికల్ ప్లెయిన్ ఇక్కడ ఈ మిడిల్ ఉంది కదా ఈ మిడిల్ని గ్రౌండ్ లైన్ అంటారు సో హెచ్పికి వీపీకి సో యాంగిల్ చూసారంటే నైంటీ యాంగిల్ ఉంటుంది అనమాట మనం డ్రాఫ్ట్లో చూస్తాం కదా యాసిడీస్ సో స్కేల్ అనేది నైంటీ యాంగిల్లో ఇలా ఉంటుంది కదా సో అది అలా ఈ ప్లెయిన్కి ఈ ప్లెయిన్కి నైంటీ యాంగిల్ ఉంటుంది సో దీన్ని ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ అంటారు
నెక్స్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ని ఈ కోటెంట్ని ఫోర్త్ కోటెంట్ అంటారు సో టోటల్గా మనకు ఫోర్ కోటెంట్స్ ఉంటుంది ఫోర్ కండిషన్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇప్పుడు చూసుకోండి ఇది కొంచెం హైట్ చేయండి సో ఈ ప్లెయినే మనకు కనబడుస్తుంది కదా సో ఇది హెచ్పి ప్లెయిన్ ఇది వచ్చి విపి ప్లెయిన్ సో ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఒక పాయింట్ ఇచ్చేస్తారు ఆ పాయింట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టూ కండిషన్స్ ఉంటుంది మీకు టోటల్గా ఫోర్ చెప్పాను కదా కానీ ఫస్ట్ కోటెంట్లో ఓన్లీ టూ కండిషన్స్ యూజ్ చేస్తారు ప్రతి కోటెంట్లో యూజ్ చేసేది టూ టూ కోటెంట్స్ యూజ్ టూ టూ కండిషన్స్ యూజ్ చేస్తారు సో మనకు ఫస్ట్ కోటెంట్లో మనం యూజ్ చేసే కండిషన్ ఏంటంటే అబో హెచ్పి అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి సో మనకు ఫస్ట్ కోటెంట్లో అబో హెచ్పి కానీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి కనబడిస్తే అది మీరు క్లియర్గా అది ఫస్ట్ కోటెంట్ అని చెప్పాలి ఇన్ కేస్ సెకండ్ కోటెంట్ వెళ్దాం ఇది చూడండి ఇది సెకండ్ కోటెంట్ ఇది ఉంది కదా ఇది సెకండ్ కోటెంట్ సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏమవుతుందంటే అబో హెచ్పి అండ్ బిహైండ్ విపి అంటారు ఓకేనా ఇది సెకండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ థర్డ్కి వెళ్తాం సో ఇలా వస్తుంది థర్డ్ సో ఇక్కడ థర్డ్ చూసారంటే బిలో హెచ్పి అండ్ బిహైండ్ విపి నెక్స్ట్ వచ్చి ఫోర్త్ ఈ కోటెంట్ని దీన్ని ఏమంటారు బిలో హెచ్పి అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి సో ఈ ఫోర్ కండిషన్ మనం ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ ఈ కోటెంట్ కనబడుస్తుంది కదా ఇది హెచ్పి ప్లెయిన్ ఇది విపి ప్లెయిన్ సో ఒక పాయింట్ అనేది హెచ్పికి అబోలో ఉంటుంది కాబట్టి అబో హెచ్పి అంటే దీనిపైనే పాయింట్ అనేది ప్రొజెక్ట్ చేయాలి కంపల్సరిగా ఓకేనా కాబట్టి దీన్ని అబో కండిషన్ అంటారు అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అబో హెచ్పి అంటారు ఈ ప్లెయిన్ ఫుల్గానే అబో హెచ్పి కండిషనే అప్లై చేస్తారు సో ఇక్కడ అబో హెచ్పి వస్తుంది ఇక్కడ అబో హెచ్పి వస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ కోడెంట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి అన్నాడు సో ఇది విపి ప్లెయిన్ దీనికి ఇటు సైడ్ ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ ఫ్రంట్ అంటారు అదే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే బిహైండ్ విపి అంటారు సో మన కండిషన్ బై హార్డ్ చేసే పని అవసరం లేదు జస్ట్ మీరు ఫస్ట్ కోడెంట్ అబో హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఇక్కడ అబో హెచ్పి బిహైండ్ విపి ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి దీనికి కూడా బిలో హెచ్పి అంటే ఇది హెచ్పి ప్లెయిన్ కదా దీనికి కింద ఉంది కాబట్టి బిలో హెచ్పి కండిషనే వస్తుంది ఇక్కడ కూడా బిలో హెచ్పి కండిషనే వస్తుంది చూడండి బిలో హెచ్పి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది విపి ప్లెయిన్ కదా ఈ విపి ప్లెయిన్ ఇటు సైడ్ ఉంది కాబట్టి బిహైండ్ విపి ఇక్కడ ఆల్రెడీ బిహైండ్ ఉంది కదా సో బిహైండ్ విపి ఇక్కడ చూడండి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఇక్కడ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఉంది ఇక్కడ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఉంది సో మీరు సింపుల్గా మీరు ఏం నోట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ కోటెంట్ అయితే అబో హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి అయితే ఫస్ట్ కోటెంట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కోటెంట్ అంటే అబో హెచ్పి అండ్ బిహైండ్ విపి థర్డ్ కోట్ అంటే బిలో హెచ్పి అండ్ బిహైండ్ విపి నెక్స్ట్ వచ్చి ఫోర్త్ కోడెంట్ బిలో హెచ్పి అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఈ కండిషన్స్ మీకు క్వశ్చనింగ్లో ఇచ్చాడంటే మీరు అది ఫస్ట్ కోడెంట్లో ఉందా సెకండ్ కోడెంట్లో ఉందా అదేవిధంగా థర్డ్లో ఉందా ఫోర్త్లో ఉందా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐడెంటిఫై చేసి మీరు డ్రా చేస్తే మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట డిప్లొమా లెవెల్లో మనకు ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు దీనికి రిలేటెడ్ ఒక సమ్ మీకు చూపిస్తాను నేను మళ్ళీ ఫర్దర్గా దాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను సో జస్ట్ మీ ఐడియా కోసం ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఈ ఆబ్జెక్టే తీసుకోండి చూడండి సో ఇక్కడ సేమ్ ప్లస్ టైప్లో ఉందా సో ఇక్కడ నేను పాయింట్ అనేది ఇదే చెప్తున్నా అర్థమవుతుందా ఇది పాయింట్ ఈ పాయింట్ మనం లొకేట్ చేయాలంటే మన కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి ఇక చూడండి డ్రా ది ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఏ సో మనం ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఏ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి విచ్ ఈస్ ఎట్ ఫార్టీ ఎంఎం అబో హెచ్పి అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి సో ఇక్కడ అబో హెచ్పి కండిషన్ ఉంది అదేవిధంగా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఉంది సో ఇలా అబో హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఉంటే అది ఫస్ట్ కోటెంట్గా మనం కన్సల్ట్ చేయాలి సో ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను అబో హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఉంటే ఫస్ట్ కోటెంట్ ఇవెక్కడ ఉండదు ఇక్కడ ఉండదు ఇక్కడ ఉండదు ఇక్కడ ఉండదు ఓకేనా సో క్వశ్చనింగ్ ఎలా క్లియర్గా ఇస్తాడు ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా డ్రా చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఎలా డ్రా చేయాలంటే ఈ ప్లెయిన్ ఉంది కదా ఫస్ట్ ఏంది మనకు వచ్చి క్లియర్గా ఇచ్చేసాడు ఫార్టీ ఎంఎం అబో హెచ్ప
అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఇది విపి ప్లేన్ కదా దీనికి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం పాయింట్ ఏ అనేది ఇక్కడ లొకేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది త్రీ డి వ్యూ అనమాట సో మనం దీనికి ఎఫ్ విని ఉంది ఇక్కడ టీవీని ఉంది ఎఫ్ వి అంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో చూడాలి దీన్ని టాప్ వ్యూలో చూడాలి ఇది ఆల్రెడీ మనం గ్రౌండ్ లైన్ అనుకున్నాం కదా సో ఫస్ట్ ఒక గ్రౌండ్ లైన్ డ్రా చేసి ఎక్స్ వై సో ఇక్కడ ఇది పైన వీపీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వీపీ డ్రా చేసుకున్న ఈ ప్లెయిన్ని మనం ఇట్ సైడ్ మనం రొటేట్ చేయాలి అంటే ఇది బాటంలో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ హెచ్పి సో ఇక్కడ వీపీ గ్రౌండ్ లైను హెచ్పి వీపీ గ్రౌండ్ లైను హెచ్పి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫార్ట్ ఎంఎం ఉంది కదా మనం ఫ్రంట్ వ్యూలో చూసామంటే ఈ సైడో మనకు వీపి ప్లెయిన్ కనబడుస్తుంది ఓకేనా సో వీపి ప్లెయిన్ మనం ఫార్టీ డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇది కదా వీపి ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ డ్రా చేస్తాం ఓకేనా సేమ్ అదేవిధంగా దీన్ని టాప్ వ్యూలో చూస్తాం అప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ కనబడుస్తుంది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్కడ సైడ్ పడుతుంది మనకు వచ్చి హెచ్పి ప్లెయిన్ పడుతుంది కాబట్టి యాజ్ ఇస్ సేమ్ లైన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ డ్రా చేస్తాం సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ని ఈ పాయింట్ని మనం డార్క్ చేస్తే ఇది మటుకు రాస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ ఇది మనం రాసే అవసరం లేదు జస్ట్ ఈ క్వశ్చనింగ్కి మనం ఈ ఆన్సర్ రాస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ అవసరం అవసరమే లేదు జస్ట్ మనం ఫస్ట్ కోట్ అండ్ ఇమాజినేషన్ చేసుకోవాలి ఫార్టీ ఎంఎం అబవ్ హెచ్పి అంటే హెచ్పి నుంచి మనం డైరెక్ట్గా డ్రా చేస్తాం నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి అంటే విపి నుంచి ఇన్ ఫ్రంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ డ్రా చేస్తాం దీన్ని ఇలానే చూడాలండి ఇన్ కేస్ నేను ఎలా చూస్తాం సార్ ఫ్రంట్ వ్యూ అనుకుంటే మీకు ఈ లెంత్ మనకు కనపడదు ఓన్లీ డాటే కనబడుతుంది కాబట్టి మనం ఫ్రంట్ వ్యూలో చూస్తేనే ఈ ఫార్టీ ఎంఎం హైట్ మనకు విపిలో కనపడుతుంది కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం విపిలో డ్రా చేస్తాం అదేవిధంగా ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ టాప్ వ్యూలో చూస్తాం కాబట్టి ఈ ఇమేజ్ మనకి హెచ్పిలో కనబడుతుంది కాబట్టి హెచ్పిలో డ్రా చేస్తాం అంతే సమ్ సో అలా అది ఫస్ట్ కోడెంట్ మనకు సమ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఇది ఫస్ట్ కోడెంట్ అదేవిధంగా సెకండ్ కోడెంట్లో కూడా సేమ్ అబో హెచ్పి ఉంటుంది అండ్ బిహైండ్ విపి ఉంటుంది సేమ్ ఇంతకుముందు ఎలా మనం అప్లై చేసాము యాజ్ ఇట్ ఈస్ దీనికి మనం సమ్మం ఫ్యూచర్లో డ్రా చేస్తాను విత్ డయాగ్రామ్తో అదేవిధంగా థర్డ్ కోడ్రెంట్ అదేవిధంగా ఫోర్త్ కోడ్రెంట్ మీకు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆర్థోగ్రఫిక్ వ్యూ అనేది మీకు తెలియాలి సో నెక్స్ట్ దీంతో ఇంపార్టెంట్ మనం ఇక్కడ ఫోర్ కోడెంట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఈ ఫోర్ కోడెంట్స్ మనం యూజ్ చేసే పని లేదండి జస్ట్ మనం కాన్సెప్ట్ కోసం ఒక్కొక్క సమ్ మనం నేర్చుకుంటాం కానీ మనం ఇండియాలో మటుకు మనం యూజ్ చేసేది ఫస్ట్ కోడెంట్ యూజ్ చేస్తారు ఇంకా అదర్ కంట్రీస్లో చూసామంటే అమెరికా అలాంటి ప్లేసెస్లో థర్డ్ కోడెంట్ యూజ్ చేస్తారు ఎందుకు సెకండ్ ఫోర్త్ యూజ్ చేయాలంటే మనం ఈ ప్లెయిన్ని సెకండ్ కోడ్ అంటే దీన్ని ఇలా మూవ్ చేస్తాం అప్పుడు అలా మూవ్ చేసినప్పుడు హెచ్పి ప్లెయిన్ విపి ప్లెయిన్ సేమ్ సర్ఫేస్ పైనే ఉండిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేయడం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేయరు సో ఫస్ట్ కోడెంట్ అండ్ థర్డ్ కోడెంట్ యూజ్ చేస్తారు సో మనం యూజ్ చేసేది ఓన్లీ ఫస్ట్ కోడెంట్ ఆ ఫస్ట్ కోడెంట్ బేస్ ప్రాబ్లమ్సే మనం ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చి ఉంటాడు సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూస్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూ వ్యూస్ అంటే త్రీ డైమెన్షనల్స్ త్రీ త్రీ డైమెన్షన్స్ అంటారు లేదు త్రీ డీ అంటారు అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ అండ్ సైడ్ వ్యూ దీనికి డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి సో సింబల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ సింబల్ ఆఫ్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇది నేను మీకు ఫ్యూచర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అడిగితే సో ఇక్కడ సర్కిల్ వేసి టూ సర్కిల్స్ దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయాలి సింబల్ ఆఫ్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్ట్ అంటే సేమ్ ఇక్కడ సర్కిల్ వేస్తాం ఇక్కడ ఈ ఇమేజెస్ అనేది చేంజ్ అయి ఉంటుంది అంతే ఇది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది మీకు ఒక డయాగ్రామ్ మీకు చూపిస్తాను జస్ట్ ఇది సింబల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్ట్ అంటే ఇలా రాయాలి సింబల్ ఆఫ్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్ట్ అయితే ఇలా రాయాలి సెకండ్ థర్డ్ అవసరం లేదు సో ఇదండి కాన్స కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూస్
సో ఇది జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ నేను చెప్పాను ఇంకా డెప్త్గా వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఉందండి చూడండి ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇక చూడండి ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ బాటమ్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ రైట్ సైడ్ వ్యూ రేర్ వ్యూ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా థర్డ్ యాంగిల్ చూసారనుకోండి ఇలా వస్తుంది ఇమేజెస్ సో మనకి ఎంత డెప్త్ అయితే అవసరం లేదు జస్ట్ మనం కాన్సెప్ట్ మనం డ్రా చేసుకుంటే ఒక ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది ఇన్ని వ్యూస్ మమ్మల్ని అడగరు అనమాట మనం అడిగేది ఫ్రంట్ వ్యూ అడుగుతాడు టాప్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ అడుగుతారు అంతే ఓకేనా సో మీరు అది మటుకు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూ సో ఇక్కడ నేను బై హ్యాండ్ డ్రా చేశాను సో కోఆర్డినేటర్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి ఇక్కడ చూడండి ఇది హెచ్పి ప్లెయిను ఇది ఫుల్గా హెచ్పి ప్లెయిను ఇది ఫుల్గా విపి ప్లెయిన్ హెచ్పి అంటే హార్జెంటల్ ప్లెయిను విపి అంటే వెర్టికల్ ప్లెయిన్ సో విపికి హెచ్పికి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది నైంటీ యాంగిల్ ఉంటుంది ఈ బ్లూ లైన్ని మనం గ్రౌండ్ లైన్ అంటారు సో ఫోర్ కోఆర్డినేట్స్ అని చెప్పాను ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లో అబో హెచ్పి కండిషన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి కండిషన్ ఉంటుంది సెకండ్లో చూసారంటే సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో అబో హెచ్పి కండిషన్ బిహైండ్ విపి ఉంటుంది సో దీన్ని ఇన్ ఫ్రంట్ అంటారు దీన్ని బిహైండ్ అంటారు ఇది అబో హెచ్పి అనేది ఇది ఇక్కడ నుంచి మనం అబో హెచ్పి ఇది అబో హెచ్పి అదేవిధంగా థర్డ్ కోఆర్డినేట్లో చూసారంటే మీరు బిలో హెచ్పి ఇది మనం కింద కదా తీసుకుంటున్నాం బిలో హెచ్పి బిహైండ్ విపి ఇది దీనికి ఇది బిహైండ్ ఇటు సైడ్ వచ్చి ఇన్ ఫ్రంట్ సో ఇక్కడ ఫోర్త్ కోడెంట్ చూసారంటే బిలో హెచ్పి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఇది మనకు ఫోర్ కోఆర్డినేటర్స్ సో ఫస్ట్ కోఆర్డినేటర్ చూసారంటే ఇక్కడ ఈ షేపే నేను డ్రా చేశాను ఇది ఫస్ట్ షేప్ ఇది సెకండ్ షేప్ ఇది థర్డ్ అండ్ ఇది ఫోర్త్ మనం ఫస్ట్ కావాల్సింది ఈ ఎల్ షేప్ కదా సో ఇక్కడ ఎల్ షేప్ నేను డ్రా చేశాను ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డాటర్ లైన్ ఇచ్చాను సమ్ పాయింట్ ట్వంటీ ఎంఎం ఆర్ థర్టీ ఎంఎం హైట్ ఇచ్చి ఉంటాడు దాన్ని అబో హెచ్పి ట్వంటీ ఎంఎం మళ్ళీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఇక్కడి నుంచి మనం ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకుంటాం దాన్ని ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ట్వంటీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి థర్టీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి అంటే సో ఇది విపి ప్లైన్ ఇది హెచ్పి ప్లైన్ ఓకేనా అదేవిధంగా సెకండ్ కండిషన్లో చూసారంటే ఈ పాయింట్ని నేను ఇలా డ్రా చేశాను ఇది వెర్టికల్ ప్లెయిను ఇది హార్జెంటల్ ప్లెయిన్ సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే అబో హెచ్పి బిహైండ్ విపి ఇక్కడి నుంచి ఇది అబో హెచ్పి ఇది బిహైండ్ విపి దీన్ని బిహైండ్ విపి పాయింట్ బిని లొకేట్ చేశాను సో ఇక్కడ చూసారంటే థర్డ్ వచ్చి థర్డ్ కోడెంట్లో బిలో హెచ్పి బిహైండ్ విపి సో ఇక్కడ హెచ్పి ఉంది ఇది విపి ప్లెయిన్ ఉంది ఇది హెచ్పి అండ్ విపి సో కండిషన్ చూసారంటే బిలో హెచ్పి కదా సో ఇది బిలో హెచ్పి బిహైండ్ విపి అంటే ఇది బిహైండ్ విపి సో ఇది ఇలా వచ్చి ఇది ఇలా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫైనల్ వచ్చి హెచ్పి అండ్ విపి హెచ్పి అండ్ విపి కండిషన్ ఎంత బిలో హెచ్పి అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి ఇది బిలో హెచ్పి ఇది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి సో ఈ కండిషన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రదక్షిణ ఆఫ్ పాయింట్స్ని మనం క్లియర్గా ట్రా చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ